very clear now that we have methods for teaching reading that work better than others. And the, uh, the systematic approach, teaching children how the alphabet works, how each letter or group of letters maps onto sounds, is the best way to uh, teach reading because it's also the best way to uh, teaching the systematic correspondence between letters and sounds is the best way to uh, acquire reading because it corresponds nicely to the way reading is organized in our brain circuits. I've studied a lot how the brain uh, is organized for reading and it's the correspondence between the recognition of the letters in vision and the sounds that this letter makes in the brain is coding in the temporal lobe. That correspondence um, is the key to uh, learning how to read. So if teachers focus on that, they get better results. This is called phonics, and it's a very classical method for reading, but it's only recently that we've discovered how tightly it corresponds to the organization of our... Eu falo para vocês a melhor forma de ensinar qualquer criança a ler é através do método fônico e tudo começa com a conexão entre as letras e os seus sons. Entre as formas das letras, uma forma visual e a conexão com aquilo que a gente fala na unidade dos fonemas. Essa relação letra-som é a base da alfabetização eficiente. Quem está dizendo isso, corroborando aquilo que eu falo há anos por aqui, é o Stanislas de Raen, autor de importantes livros como Os Neurônios da Leitura, É Assim Que Aprender, e o mais recente é assim que pensamos. Bom, não tem mais como discutir a superioridade da alfabetização pelo método fônico e tudo começa com a base do ensino dos sons das letras e como esses sons formam as palavras. Você quer aprender o passo a passo da alfabetização eficiente que começa lá na preparação da alfabetização? Então comenta aqui, quero, para você ter acesso ao meu conteúdo exclusivo do curso Pré-Alfa 5P, que eu vou te passar mais detalhes no seu direct.